ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ടിയിലെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ക്യൂ ടിയിൽ നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതേപോലെ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതേപോലെ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പം ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫോമുലയും അപ്പം അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് അതായത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി അല്ല നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ദ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സാമ്പിളിംഗ് തിയറീസ് ആൻഡ് ദർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പം സാമ്പിളിംഗ് തിയറീസും അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനും എല്ലാം നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കും അപ്പം നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ ഒരു അതിൽ മീനെ മീഡിയനെ മോഡ് എല്ലാം ഈക്വലായിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേവ് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇതാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേവ് വരുന്നത് അപ്പം നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സിമ്മെട്രിക്കലാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി സിമ്മെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതേപോലെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേവ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു ബെൽ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്മെട്രിക്കൽ രീതിയിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ ബെൽ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഈ ഒരു മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇതിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മീനും മീഡിയനും മോഡും വരുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ അതേപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു അപ്രോച്ച് നെവർ ടച്ചസ് ദ ബേസ് ലൈൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും ബേസ് ലൈനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കേവ് ബെൽ ഷേപ്പിടലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ബേസ് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് നോർമൽ കേവ് അതേപോലെ ഡിവൈഡ് ഇത് ഏരിയാസ് ഇൻറ്റു ഈക്വൽ പാർട്സ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ലൈന് കാണാം അപ്പം ഇതിന് റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിലായിരിക്കും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റൈറ്റിലേക്കും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം വൺ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ആണ് ഈ വൺ വരുന്നത് സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും അപ്പം ഇത് ഈ സൈഡിലേക്ക് മൈനസ് ആയിട്ട് വരും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പ്ലസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം മൈനസ് എത്രയാണോ വാല്യൂ നമുക്ക് തരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂം ടു ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മൈനസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ പ്ലസ് വാല്യൂം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിരിക്കും രണ്ട് സൈഡിലും അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ വരുന്ന പോയിൻറ്റ് മാക്സിമം എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതേപോലെ ഈ സൈഡിലേക്കാണെങ്കിലും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടോട്ടൽ വൺ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം പ്രോബബിലിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ അത് അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇത്രയും
പിന്നെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സെഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ സെഡിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്കിത് വെച്ചിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അസ്യൂം ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വിത്ത് മീൻ എയ്റ്റി ഇപ്പം മീൻ നമുക്ക് തന്നു എയ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ട്വൻറ്റി വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെയും വൺ ട്വൻറ്റിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന അണ്ടർ ദി നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏരിയ എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പം നമുക്ക് മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റിയും വൺ ട്വൻറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നും തന്നത് ആദ്യം എടുത്തത് മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം മീൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ബാർ ആണ് എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ ആണ് അപ്പം മീൻ എയ്റ്റി ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ട്വൻറ്റി എസ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന് സിമ്പൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ട്വൻറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമുലയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് വേണം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് അപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെയും വൺ ട്വൻറ്റീൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഏരിയ അപ്പം ആദ്യം ഒരു കേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കേസ് എക്സ് വെച്ചിട്ട് കാണണം പിന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി എക്സ് വെച്ചിട്ടും കാണണം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി വരുന്ന കേസിൽ നോക്കാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇസെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ട്വൻറ്റി അപ്പം ഈ ഒരു ഫോമുലയിൽ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എക്സ് എക്സിന് ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സിന് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെയും വൺ ട്വൻറ്റീൻ്റെയും ഇടയിൽ നിന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റി വെച്ചിട്ട് കാണണം അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഇതേ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി വെച്ചിട്ട് കാണണം അത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏരിയ ആണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഏരിയ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതായത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്ത സമയത്താണ് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റിയും കൊടുക്കണം അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ്റെയും വൺ ട്വൻറ്റീൻ്റെയും ഇടയിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിനും എക്സ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് കാണണം പിന്നെ ഒന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ട്വൻറ്റി മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ എക്സിന് വൺ ട്വൻറ്റി മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഈ ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം വൺ ട്വൻറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ ഇസെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പം നമുക്കറിയാം എക്സിന് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ബാർ സെയിം തന്നെ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സെയിം തന്നെ ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടു
ചൂവിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും സെഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഫിഫ്റ്റീൻ്റെയും വൺ ട്വൻറ്റീൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏരിയ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വൺ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ എത്രയാണ് നോക്കണം അതേപോലെ ടൂവിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ എത്രയാണ് നോക്കണം അപ്പം രണ്ടിൻ്റെയും ടേബിൾ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷന് വരുന്നത് അപ്പം ടേബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലോകരിതം ടേബിളിലാണ് ടേബിൾ വാല്യൂ കാണുന്നത് അപ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് കാണാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും പ്ലസ് വൺ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും ടേബിൾ വാല്യൂ കാണുന്ന സമയത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ റൈറ്റിലേക്കുമാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ പോകുക അപ്പോൾ ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ലോകരിതൻ ടേബിളിൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഇത് കാണുന്നത് എടുക്കണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വെറും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പം സീറോൻ്റെ നേരെ നോക്കിയാൽ മതി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ കാണുന്നത് സീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ ടു ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ ടൂവിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ ടൂവിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ടൂവിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് കാണാം പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ ടു ഇതാണ് നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ടൂവിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ ഇവിടെയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ ടു ഇതായിരിക്കും ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ടേബിൾ വാല്യൂ അപ്പം രണ്ടിൻ്റെയും ടേബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ വരു തരുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെയും വൺ ട്വൻറ്റീൻ്റെയും ഇടയിലാണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സിന് ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും പിന്നെ എക്സിന് വൺ ട്വൻറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്യുക ടേബിൾ വാല്യൂ കാണാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ കാണണം അതേപോലെ ടൂവിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ കാണണം രണ്ടിൻ്റെയും ടേബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ലോകരിതം ടേബിളിൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ നേരെ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ടൂവിൻ്റെ നേരെ എന്തുണ്ടാവും ഈ ഒരു വാല്യൂം ടേബിളിൽ നോക്കിയാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേവ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് ലൈനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് സെയിം രീതിയിൽ വരണം രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിൽ മീൻ മീഡിയൻ മോഡെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എക്സിന് ഒന്ന് കൊടുത്ത സമയത്ത് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അപ്പം മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെയാണ് മാക്സിമം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ ഇവിടെയും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കിയ സമയത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ ടു ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ ടു അപ്പം ആകെ വരുന്നത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെയാണ് മാക്സിമം വരുന്നത് അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എത്ര വരെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ വരെയുള്ളത് ഇവിടെ വരെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ആദ്യം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വരയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇതെന്താണ് മൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെതാണ് ഇത് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ ടു ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇത് മൈനസ്
കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ടൂൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ടൂൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ ടു ആണ് നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ രണ്ടിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ എടുത്ത സമയത്ത് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ എടുത്ത സമയത്ത് ഇതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റല്ല വരച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കൂടുതലും കുറവുമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കുക കറക്റ്റ് അളവ് എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെയും ഇവിടേക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെയും വരുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സെഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പം ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്കും രണ്ട് സൈഡിലേക്കുമാണ് പോയിൻറ്റ്സുകൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ വാല്യൂ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അതൊരു പോയിൻറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്കുമാണ് ഒന്ന് മൈനസും ഒന്ന് പ്ലസും ആണ് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂ കൊടുത്ത സമയത്ത് മൈനസും പ്ലസും ആണെങ്കിൽ എന്തായിട്ടും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ആയിരിക്കും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കുമാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ വാല്യൂം എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ ടു പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ സീറോ ഫോർ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പോയത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ടേബിൾ വാല്യൂം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സിനൊരു വാല്യൂ കിട്ടി വൈക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടി സോറി വൈ അല്ല എക്സിന് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വാല്യൂ കൊടുത്ത സമയത്ത് രണ്ടും ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്കാണ് വന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടിൻ്റെയും ടേബിൾ വാല്യൂ കാണാം എന്നിട്ട് ഒന്നിൽ നിന്നൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരേ സൈഡിലേക്കാണ് പോയിൻറ്റുകൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് രണ്ട് ടേബിൾ വാല്യൂം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പോയിൻ്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമാണ് പോയിൻസുകൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേബിൾ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ടേബിൾ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടേബിൾ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആൻസർ എന്നാൽ ഈ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേവിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വാല്യൂ പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് മൈനസും ഒന്ന് പ്ലസുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് ടേബിൾ വാല്യൂം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വരും ഒരേ സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേവ് ക്ലിയറായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു എക്സിന് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെറ്റിന് വാല്യൂ കിട്ടും ഈ സെറ്റിന് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സിന് ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്ത സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്ത സമയത്ത് ഒന്ന് കിട്ടി അത് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നോർമൽ കേവിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും ഈ സൈഡിലേക്കാണ് മൈനസ് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സിന് വാല്യൂ കൊടുത്ത സമയത്ത് ടു കിട്ടി ഇത് പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് ആയത് കൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പം രണ്ട് സൈഡിലേക്കുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ടു ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും രണ്ടും ഒരേ സൈഡിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടിട്ട് ഒന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏരിയ ഇതിപ്പം രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ക്യൂ ടിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ